mlango wa 40 wa kitabu cha Isaya kichwa cha somo leo kinasema watulizeni moyo watu wangu watulizeni moyo watu wangu mlango wa 40 ni mrefu kwa kweli una mistari iko 31 na kichwa cha leo ndo hicho kinachosema watulizeni moyo watu wangu lakini ukaangalia ndani ya mlango huu mistari 31 kwa kweli kuna vitu vingi vingine ndani yake E, kwa hiyo hicho ni kichwa tu kinachoonyesha sehemu kwanza ni sehemu ya kwanza tu ya mlango wa 40 lakini katikati mpaka mwisho tutaona vitu vingine vitu vingine e, kwa mfano tutaona e, kwa ufupi tu labda ni ikusudi tupate picha e, sehemu ya kwanza tunaona ile faraja ambayo ndo kutuliza moyo wanatupa faraja na leo hii watu pia hawako tayari kusikia hata faraja ya Mungu wanataka faraja zao wenyewe lakini Nafikiri tuwe na tabia ya kupenda kufarijiwa na Mungu. Yeah. Eh, sehemu ya pili, unajua watu wanapenda kufarijiwa na Mungu wakati gani? Wanapokuwa wamepata misiba ile ya, yani msiba kabisa. Sasa mifio. Ndio utasikia Mungu 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 lakini nje ya hapo anataka faraja vitu vingine. Anataka faraja ya ya entertainment, entertainment ni vitu kama eh pamoja na nasa, eh muziki na nini. Hiyo ndio faraja vitu vyao. Eh ila siku ya matatizo ya kweli misiba ndipo sasa faraja wangu inakuja lakini tusisubiri kufanywa na Mungu wakati wa matatizo. Kwa by the way wanadamu na matatizo muda wote. Ningelijua. Kwa tunaona faraja hiyo eh hasa mstari ule wa kwanza mpaka wa tano eh mstari wa sita mpaka wa tisa pale tutaona habari za eh unabii au tabiri wa ujio wa Kristo ambao ndio mwanzo ndio hadi saa hoja kuu ya watulizeni watu moyo wangu. Eh. Yeah. hii watu wanataka tusikia habari za kutulizwa moyo na nini kwa vitu tu vya kawaida. Ha, lakini katika kweli na kwamba wewe Mkristo na sisi tuko hapa wote wote ni wa Kristo tuseme. Eh, na wewe ambaye sio Mkristo vile baba tufuatilie. Tuwe na tabia ya kupenda kutulizwa mioyo na Kristo. Eh, ujio wake wa kwanza, ujio wake wa neno lake na nini? Yaani tuzoeaye masikio, masikio yetu mioyo yetu iweze kuzoea kusikia. Hilo ndio tulizo kuu. Ia kusema kwamba unataka kutulizwa na e, ba, ba, baraka siji vitu gani siji nini na nini hivi unavyo vinaweza vikaja lakini sio vya kwanza sio vya kwanza kwa sababu tukiweka hivyo vya kwanza kuna watu wa dunia hii wengi una waarabu wanavisema vya mafuta wana utajiri ana uweza kuna watu wameshanunua viwanja kwenye mwezi na kwenye mashi sayari wana hela sasa kama ni hela nyingi zikawa na ukitulizo basi hao watu wamhitaji Kristo kwa hiyo tuwe na tabia ya ku kwa hiyo tunaona utulizo eh, na um, neno la Mungu linaloongelea habari za ujio wa Kristo. Wakati huo Kristo alikuwa hajaja katika mwili, alikuwa hajatoa mwili. Eh. Hoja ya tatu tunaona ukuu wa Mungu. Na naweza kusema ndio sehemu kubwa ya maandiko ya leo. Mungu anaonyesha ukubwa wake. Anasema ni nani aliyepima maji kwa konzi kwa mkono? Yaani kwamba utumie mkono wako ushike Biblia inasema ne, mkono wa Mungu ni mkubwa unaweza uka, 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 uka chota bahari nzima. Eh? Anasema anaipima ukubwa wake. Eh. Alafu tutamalizia kwa kuona eh Mungu ni mkuu kuliko viumbe, kuliko sayansi, kuliko elimu, kuliko vitu vingine. Ni hoja kama hizo lakini ukiziangalia ni hoja ni hoja moja lakini ni ina vipengele vidogo vidogo. Na tujifunze kwa Kristo jamani tujifunze kuwa na masikio yaliyotahiriwa masikio yanayosikia makusudi ya Mungu Mkristo wa leo anataka asikie kamsali kamoja maisha yake yote eh bwana ndiye mchungaji wangu watu wangu wana hali wana wanafanya nini sije wanaangamia kwa kukosa maarifa eh, lakini kuchukua mlango wa robai kwa kitabu kama cha Isaya mistari za 31 moja, kuna hoja mchanganyiko kuna nini Mungu anasema mmoja wa kubwa Paulo anawaambia wa Korinto kwenye wakati wa kwanza mlango wa tatu anasema ninyi hamjaweza ham hata kula chakula e, ni kama watoto wanakunywa maziwa e. na anawaambia hata waibrania mlango wa wa, wa, ta, mlango wa sita mistari ya tano na na, na kadhalika anasema ninyi bado mnakunywa maziwa hamko ham, tayari kula chakula kigumu mnitakiwa mwe ni walimu lakini bado mnahitaji kufundishwa. Leo hii Kristo wa leo unakuta mtu ni mchungaji wao kabisa. Muulize kitabu cha Ufuruki na habari gani hajui jamani. Unamuuliza mtu niwahi kukutana na watu wakati tunapeleka njini mtaa kwa mtaa, nyumba kwa nyumba, una anakuambia mimi hii ni mtu ni mzee wa kanisa. Biblia mzee wa kanisa ndiye mchungaji. Yaani ni mtu mwenye elimu mmoja mchungaji. Eh, ni vyeo tu vilivyo wanadamu walivyojizoeza lakini 
kibiblia mzee wa kanisa ni ni ndio mchungaji eh ningamuliza mpinga kristo anasema kwa kweli hizo habari sijijusia kuziona sijawahi kusikia Yamani na omba tufike same friend. Hakuna faida yoyote unaweza kuipata kwa kutoijua kweli ya Mungu. Na kuna faida kubwa kwa kujua kweli ya Mungu. Eh, kwa hiyo tuwe tayari kujifunza haya mambo. E, mungu hajaleta bure. Moja tulijue hiyo. Kwa hiyo nasema nitayatumia kwa lipi nitatumia muamini Mungu aliyeleta na aliyekupa nafasi. Akakupa uzima, akakupa masikio anasikia, akakupa Biblia kwa lugha ya Kiswahili uweze kusikia na uweze kujifunza ikute ikutengeneze iku, ikuhudumie na vile vile uweze kuhudumu katika nyumba ya Mungu. Eh. Kwa hiyo mlango wa 40 na ni hoja tu niwahi kusema lakini ni niseme kwa sababu ni mahali pake. Mlango wa 40 ukiangalia mambo yanayoongelewa mle hasa mazuri mazuri tutapokuwa tunaanza sasa hivi sio muda mrefu. Tutaenda kwenye mstari kwa mstari. Eh, unataka mambo yaliyomo yanataka kufanana na kitabu na zile injili za mwanzo kama Em, kama matayo e, habari za sauti au ruka au hata marko e, na, na, na of course na yohana zile injili nne yesu alipokuwa anakuja kulikuwa ule unabii kwamba sauti ya mtu aliyenyikani alipotanguliwa na yohana mbatizaji sasa tulishasema kwamba kitabu cha cha, cha isaya kina milango 66 ambayo namba yake inalingana na vitabu vya biblia kwa hiyo kila mlango unaweza ukaulinganisha na na kitabu kimoja cha biblia Ukiangalia kitabu cha kwanza kwenye agano jipya alipokuja Kristo eh, sauti ya mtu aliyenyikani kabla yake akiandaliwa akiandaliwa na Yohana Mbatizaji na mimi nawe pia ndio tunataka tumwandalie Kristo sauti tutaona tutaona maana yake eh, unaona inafana na fanana na mlango huu mlango unachoongea ni sawa na vitu vilivyo kwenye ile matayo eh, ukienda mbele na nyuma sehemu nyingine utakuta kwamba ni kama ka, ka Biblia kadogo katikati ya Biblia yani kama ka Biblia kadogo ke mlango kwa mlango ukimaanisha kitabu kwa kitabu cha Biblia ni ni, ni, ni maajabu ya Mungu kitabu milango 66 kitabu 66 na ukakuta kwamba mlango na kitabu vinaoana habari zake na mafundisho yake na mfano mmoja ni huu tunaoona mlango wa 40 kitabu cha kwanza cha agano jipya matayo eh kinachosema ndio tunayoona kwenye Isaya mlango wa 40 ambao ndo namba hiyo hiyo mlango wa 40 kitabu cha 40 ambacho ni matayo Eh. Sasa tuende kwenye zile hoja. Hoja ya kwanza tunayoona inayo eh, inayoashiria kile kitu tulichokiona watulizeni mioyo watu wangu. Kwa hiyo kwambie Kristo Mungu Jehova Mungu wa Biblia ni anania ana lengo na hachoki anaenda mbele kila siku anarudi nyuma anatuma manabii anatuma neno lake anataka watu wake watulizwe mioyo ni mapenzi yake na kwa kweli anaumia anapoona eh, ni kama mtu hivi mtu kwa mfano unawape utoke uwapende watu uandalie labda zawadi nzuri uandalie chakula ufanye nini halafu wasije kuvichukua wavikatae utajisikiaje Mungu anataka tulize moyo watu wake Wao wanataka watulize moyo na maana wao wangu na stories zote za huko dunia vichekesho. Mtaenda kanisani kwenda kusikiliza vichekesho jamani. Eh, tutawezaje kupona katika mazingira kama haya? Eh, kanisa lenye mambo ya vichekesho, maigizo, eh, mbwembwe, maonyesho, nini vitu kama hivyo lindido linahudhuriwa kwa wingi kabisa. Na Yesu hakuacha kusema na neno la Mungu alijacha kusema anasema eh, watu wataikataa kweli watataka kusikia eh, vitu vinavyokuwa masikio yao lakini kweli ya Mungu hawataitaka na kadhalika mtu kama Kwa hiyo jamani najua maneno kama ya bado ya tawauzi baadhi ya watu wengi actually lakini wewe mmoja ninyi sisi tulio wachache na wengine walio wachache tuweze kupenda kuitoa hii kweli kwa sababu ya Mungu kweli ya Mungu uweze kaipinga unaweza ukaichelewesha unaweza ukaidoji doji ukazunguka zunguka lakini itasimama milele wewe kweli Mbona kweli? Ndio sababu mnaona tukio tunaisema, tunasema bila tashwishi ya mashaka yote. Tukio tuna uhakika. Eh. Sasa, hebu tuangalie zile hoja kwa haraka haraka kwa kweli. Eh, ni sehemu kabisa ya mwisho ya si ya mwisho kwa maana kwamba ndo tumemaliza kitabu lakini mtiririko unaanzia mlango wa 40 mpaka mlango wa 66, mlango wa 66 hii, actually 27. 
ni, ni, ni inafanana ni sehemu kama ya, ya tatu na ya mwisho ya kitabu cha Isaya. Sehemu ya kwanza mnakumbuka eh kwa ni Isaya kihubiri dhidi ya mataifa mbalimbali ni na nini mpaka mlango wa 35 36 37 37 39 mlango hilo ni nne tukao tunasikia habari za Hezekia tukajifunza vitu vikubwa sana pale na hiyo sasa tunaenda sehemu ya mwisho ya milango 27 ya agano jipya vitabu vya agano jipya viko 27 eh hilo vitabu vya agano jipya tuviangalie mfano ni mfano vitabu vya agano jipya kwa maana milango 27 tutaangalia hizo hoja hoja ya kwanza inasema faraja ya ujio wa Kristo eh mstari wa kwanza mpaka wa 5 nitaisoma hata kwa pamoja sio wewe Watulizeni mioyo, watulizeni mioyo watu wangu. Asema mungu wenu. Hana yasema ni isaya. Hana mejama ni mungu wenu. Kama kweni ni mungu wenu. Ni mungu wenu. Hana yasema jamani watulizeni mioyo. Lewe hii dunia ya lewe mejawa na, ma, na, na, na kufunjika moyo kwingi sana. Ina, ina furusa nyingi na vitu vingi lakini vile vile kudhami na pongezeka watu wa Mungu lazima wavunjike mioyo wanahitaji matulizo ya mioyo taifa la Israeli lilipo mwacha Mungu taifa la Yuda Israeli waanza waliacha waanza zamani eh walifika sehemu fulani wakawa kwenye tishio la kupeleka utumani na baadaye wakapeleka utumani waliteseka miaka 70 walikuwa wanahitaji matulizo na moyo eh tunahitaji tulizo na moyo unaweza kusema ah Kristo alishakuja ndio Kristo alishakuja lakini Biblia inasema alipoonekana mrithi wake ali ametuma walisema tumuue ili kusudi tuweze kutoa ule urithi Kristo alikuja lakini bado dhambi kwa wanadamu eh, na, na, na ni hatari kwa sababu ni kama mtu ukienda huwa kwenye tiba una dawa ya kwanza ya pili ya tatu kuna first line second line na kadhalika sasa ukifika kwenye dawa ya tatu ambayo labda ndio ya mwisho au ya nne hicho ni fourth line huwa ndio ya mwisho eh ukaona haina uwezo wa kutibu tena sasa unakuwa unategemea nini Kama Kristo amekuja na bado dunia imechafuka hivi ni nani ambaye kinachofuata ni hukumu lakini Mungu hata wa hukumu wa cha Mungu wake pamoja na waovu eh wa cha Mungu wake kama unampenda Mungu wako kama umeokolewa kama una nini hizo zote Mungu anavijua lakini sehemu kubwa ya wanadamu hakuna msaada ulio ba Kristo alishakuja lakini hakuondoa ushoga unaoona leo Hakuondoa uchafu na uona wa uchi ule uaji wa utoaji wa mimba na uza. mambo mengi ya yani dhambi zilizo kwenye uso ni, ni mbaya kuliko za kabla ya kuja kwa Kristo Kitu hatari sana sikia maneno Mungu anasema sasa watulizeni fa, wapeni ufaraja watu wangu semeni na Yerusalemu leo mlango wa 40 nipitishe neno moja la, la umakini kidogo Kwa kweli kuna mistari mingi imekosewa kwenye tafakari na huwa sio kwa bahati mbaya ni basi nisha isema nitarudia kwa hiyo kuna mistari ambayo imekosewa kosewa ni mingi kwa kweli mpaka imeniumiza najiuliza nianze kukosoa nianze kurekebisha ni nasema hapana nitakuwa narekebisha kidogo dogo wakati ninaenda kuhubiri kwa sababu kwa hiyo kama mstari wa pili anasema semeni na Yerusalemu kauambieni kwa sauti hapo kuna maneno moyo harimo kwenye tafsiri ya King James anasema kauambieni kwa sauti kuu ya kwamba vita vyake vimekwisha uovu wake umeachiliwa kwa kuwa amepokea kwa mkono wa Bwana adhabu maradufu kwa dhambi zake zote. Alikuwa anaongea na taifa ambalo lilikuwa lime limetoka eh, eh, kwa muda wote. Ilifika sehemu fulani likafarakana na Mungu kwa kiasi kubwa. Ndio akalipeleka utumani kwa miaka 70. Eh kwa Nebukadnezar. Eh um baada baada ya utuma huo nyakati za utuma huo Mungu anaona anasema hapana hao watu nimeshawapiga wa wapiga vya kutosha sasa na kuna muda wa kutengeneza nao baadaye walipotoka walikuja walikuja wakati wa kipindi cha kina Hagai kipindi cha kina Nehemia eh Mungu anasema jamani kama ni mapigo yamepigani tunapokosea Mungu Mungu hata hata kutupiga Mungu sio mwanadamu ambaye akiona watu wamekaza wamekuwa wakali wameshinika anaanza naye kulegea pamoja na wapana Mungu anasema hapana nitaendea kunyoka vile vile eh lakini wakisha pigwa maradufu nitafika sehemu fulani wahudumie lakini msingi ndivyo mzazi wa kweli ndivyo anatakiwa awe huwezi ukaanza kupinda pinda tu kwa sababu watu wamepinda watu wamepinda si nini mtu ngaji akaona labda kanisa limepinda akapinda nalo hapana Mungu anasema nitawashughulikia alafu watakapokuwa wanajirudi 
nataka uniwatulize mio oyo ni hali nzuri hiyo mimi napenda iwe katika hali kama hiyo ya kutulizwa moyo baada ya kuwa nimepigwa mara nufu kama nimekosea Mungu natuwa kosea Mungu eh anaendelea anasema mstari ule wa watatu anasema itengenezeni nyikani njia ya Bwana em um, kila bonde litainuliwa na kila mlima na kilima kitashushwa palipopotoka patakuwa pamenyoka na palipoparuza patasawazishwa na utukufu wa Bwana utafunuliwa na watu wote wenye mwili watauona pamoja wokovu wa Bwana ni maneno mazuri haya maneno kwa sababu ya muda mtu yote ambaye anasoma biblia haya maneno ndio maneno yaliyosemwa kwa unabii yako kwenye kitabu cha matayo kwa nalinganisha mlango wa 40 wa kitabu cha Isaya na kitabu kama cha Mathayo hata Luka. Mlango wa tatu hiyo milango Mathayo tatu Luka tatu Mwanzoni pale sauti ya mtu aliyeye nyikani eh itengenezeni njia ya Bwana. Kabla ya kuja kwa Kristo unabii ulifanya ulitolewa kwamba kabla yake lazima njia yake itengenezwe na maelezo yake ilikuwa ni juu ya nabii eh na Yohana Mbatizaji alienda akaitengeneza njia yake akaambieni ujumbe aliopewa tutaona hata hapa e, kwamba jamani tuja naye anasema nyuma yangu anakuja mtu ambaye e, sina uwezo hata wa kulegeza kamba ya kiatu chake alikuwa ni maandalizi jamani ni kama ni, ni, ni kama vile kabla hajapita mkuu yeyote labda kiongozi huwa zinapita pikipiki mshana kuona kwenye msafara inapita gari mpaka unashuka kuona kwamba hizi gari ndio zimembeba au yeye bado yuko nyuma eh Kristo anataka sasa application yake maana yake katika maisha yetu Kristo because maana ya kwanza ilikuwa ni habari za ujio wa Kristo ndio matumaini makubwa yanaongelewa matulizo anayosema Mungu eh lakini matulizo anatakiwa sio miaka 2000 iliyopita peke yake hata leo hii hata kesho eh sisi ndio hana mbatizaji wa leo Mungu anatutaka Kristo kabla hajawapa watu injiri kabla hajawapelekea watu injiri kabla watu hawa hawajampokea Kristo eh, anasema nataka niwatangulize mbele mwende mkaandae njia. Mwende ni mkahubiri. Sasa hivi tunahubiri kitabu kwa mfano kama kitabu cha ufunuo hata sasa hivi tunahubiri kitabu cha Isaya. Eh, Mungu anasema tutangulie mbele tuihubiri hizo habari kusudi Kristo aweze kuingia katika mioyo ya watu. Kristo ataingia katika mioyo ya watu nje ya neno la Mungu. Hai. Hai. Kwa hiyo Mungu anatutaka eh, tutangulie mbele yake. Eh. Mtu katika kitabu cha Luka haraka haraka eh, kwa ajili ya muda. Luka mlango wa kumi anasema eh, kwa haraka kabisa Luka mlango wa kumi mstari wa kwanza anasema hivi hata usipofungua pale kwa sababu ni haraka haraka. Luka kumi moja anasema basi baada hayo Bwana aliweka wana wengine sabini akawatuma wawili wawili wamtangulie kwenda kila mji na kila mahali alipokusudia kwenda mwenyewe. Hiyo ni taswira nzuri. Kristo anataka kwenda kila sehemu. Kristo ni Mungu ana uwezo wa kula kuwa kila sehemu wakati wote. Lakini alikuwa anafanya kazi katika mwili. Alikuwa alivalishwa mwili kama sisi. Eh ili kusudia fanane na ndugu zake katika mwili na atufanye wana katika roho kwa jinsi ya katika Kristo katika roho wa Mungu. Eh lakini anasema katika kila kijiji na mji aliyokuwa anataka kwenda aliwatanguliza watu watangulie. Wewe kwambie Kristo anataka kwenda katika kila kona, katika kila kanisa, katika kila nyumba, katika kila mji wa Tanzania na jirani na nchi zozote zile. Tuongelee Tanzania ambapo tuna Mungu ametuweka kwa neema yake. Eh, anataka tutangulie. Anataka tu, 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 tufanye kazi pamoja na by the way hata akisema mtangulie siku sio kwamba amebaki nyuma hapana. Anakuwa yeye ameshatangulia ila na tabii unasema sisi ni watenda kazi pamoja na Kristo kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza mlango wa tatu unasema ni watenda kazi pamoja na Kristo Mungu anataka tutende kazi pamoja naye hata akisema tangulieni lakini yuko pamoja na sisi eh hoja ya pili kwa hiyo tunaona ni maneno ya ya ya, ya, ya faraji eh ni neno akimaanisha ujio wa Kristo eh akionyesha habari za unabii utangulizo wake hata mtangulizo hata kuja Yohana Mbatizaji lakini tumeona kwamba ni jambo ambalo linaendelea hata hii leo na hata kesho. Kristo sikia. Kristo sikia mtu wa Mungu sikia. Na huyo ambaye unapenda kuwa mtu wa Mungu sikia na hivi. Eh. Hoja ya pili inasema ujumbe wa kuambia mataifa. Mungu anapowatuma watu anasema tangulieni tengenezeni na nini na nini. Hawaambii nendeni tu mkasema chochote. 
Leo hii watu wanakimbia watu wa makanisa na maimani yao makubwa kuanzia na baba lao katoliki baba lao eh yote wanaenda wanasema vitu vyao kabisa Biblia ya Mungu tupa pembeni weka pembeni lakini Mungu anasema bana mimi ninapotuma watu wangu ninawapa na ujumbe Biblia na Twitter the ambassadors of Christ ambassadors of Christ ni mabarozi balozi hasemi maneno yake balozi husema maneno aliyotuma na mkuu na taifa lake eh lazima mimi siwezi nikaje hapa nikaanza kuambia vitu vya kunina vitu vingi sana naweza kaongea sayansi inaje lakini ni sema ya nini ni ujumbe wa Kristo umeisha utakao uishe ili ni utadumu mpaka milele kwa hiyo tuuseme kwa sehemu na wengine watasema na nini hautakao uishi ni mtu ndio kwenye hoja tuangalie huyo ujumbe mstari wa 6 mpaka wa 9 anasema hivi mstari wa 6 mpaka wa 9 anasema huo mstari wa 6 umekosewa lakini ninavyosoma ndivyo unatakiwa huko nikasikia ni sauti ya mtu asemaye lia hapa anasema sikiliza hapa anasema nikasikia sauti ya mtu anayesema anayelia lia asemaye lia yani mtu anamwambia lia na maana hiyo Biblia inaposema lia sio kusema kwamba hapana lia ni, ku, ni kama kupaza sauti eh eh univyo anavyo inaweza kumaanisha kulia machozi lakini mvia mara nyingi Biblia inaposema lia ipaza sauti eh toa sauti kwa mlio mkubwa ni kama unaposema kwani unaposema mlio nikasikia mlio wa bunduki na kusema kwamba bunduki ilitoa machozi hapana ili ilitoa sauti mkubwa mlipuko fulani eh eh Aya, anasema nikasema nilie nini wote wenye mwili ni majani na wema wake wote ni kama ua la kondeni majani yakauka ua la nyauka kwa sababu pumzi ya kwa sababu pumzi ya bwana yapita juu yake lakini watu hawa ni majani majani yakauka ua la nyauka ninasoma mstari wa nane bali neno la Mungu wetu litasimama milele Sasa wa tisa sema wewe uhubirie sayuni habari njema habari njema ni injili hakuna kitu okay watu hawalielewi vizuri eh, na wenye ufahamu na masikio ya Mungu ataelewa hakuna kitu mwanadamu atakipata thawabu na zawadi kubwa kutoka kwa Mungu kama habari njema ya injili ya wokovu watu leo wanataka wasikie habari za uponyaji haina ubaya Mungu anaponya wanataka wasikie habari za ume, 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 umepata kazi umeteuliwa e, umepata mtoto ni vitu vikubwa umezaa mtoto siku hizi watoto hata wakizaliwa ni hasara yani lakini vyote vile lakini hakuna kitu kikubwa mtu anayeweza kuelewa maisha ya mwanadamu ni nini zaidi ya kupata e, kitu kinaitwa habari njema au injili ya wokovu wa bure anasema wewe uhubirie sayuni habari njema panda juu ya mlima mrefu wewe uhubirie Yerusalemu habari njema paza sauti kwa nguvu paza sauti yako usiogope iambie miji ya Yuda tazameni Mungu wenu eh Mungu anasema ujumbe tuko tunaangalia hii habari hii sehemu ya pili imetokana na eh Isaya ana ambiwa Lia anauliza nilie nini maana yake ana ni kama Isaya anasikiliza kwa nia ya yetu wote anauliza maswali kwa ajili yetu ndio anahubiri eh Lia nilie nini azima nenda kawambia habari ya ukovu eh habari njema sio kwamba leo hii watu wana makanisani kwenye madhabahu kwenye mimbali ya Mungu watu wanalia lakini wanalia nini pesa wanalia nini wanalia vyeo wanalia nini wanalia uh, umaarufu wanalia vyovyote wanalia nyimbo za wanacheza ndombolo wanafanya nini lakini Mungu anasema okay kitu cha kwanza tulie habari za habari njema mlio wetu sauti yetu tunatakiwa kutoa ni habari njema na unajua habari njema maana yake kubwa sana ya msingi kabisa ni kusikia kwamba eh wokovu tunaopata bure kutoka kwa Kristo lakini vile vile na neno lote la Mungu kimsingi uwezo ukalitenganisha na neno habari njema kwa sababu neno la Mungu ni kweli na ni haki eh kwa hiyo 
hatutaishia kusema habari njema kwa maana injili ya wokovu peke yake lakini ni injili ya kweli ya Kristo katika ukamilifu wake wote eh um, twende um, kwa ajili ya muda nitakimbia kimbia kwa kweli sina leo sitakuwa na um, na na na, na starudia rudia sana kwa sababu mistari kwa 31 moja maji ni, ni, ni mingi sana. Em um, kwa lazima kila hoja tuiguse kwa kweli. Na um, tusipoigusa tutakuja kuigusa hili. Ndio. Tuje tuhubiri yote Biblia alafu tusema kwamba mistari ya Mungu atakuja kuhubiri tukuhubiri tena Isaya na labda miaka baada ya miaka 25. Niki. Kila Jumapili tunakuwa tunaigusa Isaya hapa na pale kama tunaweza kugusa vitabu vingine lakini kuanza kuifuliza Isaya mlango wa kwanza wa pili tatu mpaka wa sita sita e, sijui labda tutakutana tena kwa mara nyingine mbinguni sidhani hata wakati yule eh hoja ya tatu inaanzia mstari wa kumi mpaka wa 14 inasema ukuu wa Mungu kwani mwaambie kila neno la Mungu ni njema ukisikia Mungu anavyobariki watu ni mitamu ukisikia wokovu ni tamu lakini kusikia tu in habari ya neno la Mungu neno la Mungu linasema ukuu wa Mungu ndio ni furaha ni matulizo hakuna kitu kizuri ukijua kwamba nikijua kwamba mtu Mkristo yote kwamba Mungu wake ni mkuu Mungu wake anaweza yote Mungu wetu anaweza yote eh hakuna kitu baya kuwa na Mungu ambaye hawezi yote leo hii kuna watu wana miungu yao tutakuja kuiona kwa milango inayofuata miungu yao isiyo sema inabebwa inaibiwa Watu wakivunja wanaingia wanaigonga wanaikata vipande wanafanya nini lakini sio Mungu wa neno la Mungu ambaye Biblia inasema neno lake haliwezi kumbudia kule kila neno lazima litimize makusudi yake eh ukuu wa Mungu msali wa 10 mpaka 14 anasema hivi msali wa 10 mpaka 14 anasema tazameni bwana Mungu atakuja kama shujaa shujaa ni mkuu ujue eh na mkono wake ndio utakao mtawalia Tazameni thawabu yake ni pamoja naye hapa naongelea habari thawabu ni nini ni ni, ni zawadi anazokuja kuwapa watu waliomtumikia na nikwambie najua baadhi yetu tuyo wengi walio wengi wanaosikiliza hata kusikia thawabu za Mungu wani kama hawazijali sana sisi tunaangalia tunaweza kuvuna nini kwenye meza ya Mungu kwa kwenye nyumba ya Mungu tupate nini lakini ni vizuri kuwekeza kwa ajili ya thawabu utakazokutana nazo maisha ya wanadamu ni, ni mafupi jamani kwa hiyo ni somo zito niwahi kufundisha mataji ya mbinguni mataji matano ya mbinguni na kuchunguza yako zaidi lakini yaliyoelezwa vizuri kwa Biblia kwa matano eh taji la uzima milele taji la utukufu taji la haki taji la mataji yote hayo eh na utawala anasema tutatawala pamoja na Kristo sasa anasema na anasema na sasa ni kwa somo somo ngapi wa kuni ya mkono wake ndio utakao mtawalia na tazama thawabu yake ipo pamoja na jamani mimi kwambie hakuna kitu akamfanyia Mungu wako eh na katika kuushinda kuishinda dhambi kwa maisha yako kumfanyia Mungu sio ile ya kwenda siji leo tume tumelala tunakesha mpaka asubuhi ile ni kupoteza muda mara nyingi nisamee lakini hata vitu vya kwanza vinavyomtumisha Mungu mzuri ni nini ni pamoja na ushindi dhidi ya dhambi kwanza kutakasika ili kusudi Kristo akae katika vyombo visafi anasema Roho mtakatifu Eh nyie ni ni, ni, ni hekalu la Roho Mtakatifu. Uwezo kwanza kumtumikia Mungu bila kutakasika kwanza. Na tunachafuka kila siku tunatakiwa tutakasike tutakasi, kila siku. Leo kufundisha hivi karibuni somo lilikuwa linasema kufagia na kudeki mioyo yetu ya kila siku. Hiyo somo halikupendezwa na watu wengi. I didn't care sikujali. Lakini walio lisikia walielewa. Kama hawapo mimi nilielewa. Unajua kabla sijakuhubiria wanajihubiria. Hapa nilipo ngoja kwa mbio unaweza kadhani nakuambia wewe najihubiria mimi kwanza. Kwa sababu anayesema ni kinywa cha mwanadamu lakini utendaji ni katika mwili wangu mdhaifu. Lakini maneno ni ya Mungu. Kwa hiyo na hata mimi msali wa 11 anasema atalilisha kundi lake kama mchungaji atawakusanya wana kondoo mikononi mwake na kuwachukua kifuani mwake nao wanyonyeshao atawaongoza polepole. Ani kangalia ni mkutana mmoja ni mkutana ni hoja moja na kuwatuliza moyo watu wake kwamba kondomu dhaifu atambeba atam, eh wale wanyonyeshao wake huko sisi ni kondoa Mungu Kristo naye ni kondoa wa Mungu kwa namna yake eh kukiwa na wanyama wanaonyonyesha ni wanahitaji nani maaro 
matunzo maalum na kujaliwa zaidi lazima wote hao nitawajali hana maanisha au maanisha wanyama wa polini naongelea wanaye mimi na wewe na mwingine yote ambaye anakiri ana, ana kwani mwana wa Kristo mwana wa Mungu eh yeah. kwenye hoja ya tatu eh ya pili kwa sijaimaliza ngoja niendelee mbele kidogo eh mstari wa 11 na moja nasema wa 11 na tumeona wa 12 nasema ni nani aliyepima maji kwa konzi ya kiganja chake ambaye ameandika mkono ni sawa lakini kiganja kinaeleweka zaidi na kuzikadiri mbingu kwa shubiri na kuyashika mavumbi ya dunia kama katika pishi na kuipima milima kwa uzani na milima kama kwa mizani eh mstari ule ana anaonyesha matendo makuu ya Mungu eh anaonyesha matendo makuu ya Mungu eh matendo makuu ya Mungu yanaweza kaa kwenye maisha yako maisha yangu na nini lakini vitu vingine ni katika jinsi anavyo e, mambo yanayotokea katika uso wa dunia. Eh hizi radi zinazopiga hizi mvua hili jua linalo e, anasema nikiziangalia bingu e, nikiangalia jua na mwezi uliovyazimisha eh mpaka najiuliza mwanadamu ni kitu gani ukuwa Mungu anasema Mungu anapima maji kwa kwa kiganja chake anapima mavumbi maudongo ya nchi kwa pishi. Pishi ni vipimo vya kupimia ujazo labda dafaka vitu kama hivyo. Kwa hiyo sisi kama tena ukiwa unapima unga wa, kwa ajili labda unaenda kutengeneza ugali au nini Mungu ndivyo anavyopima eh ardhi na udongo kwenye uso wa dunia yake. Ni ukuu wa Mungu. Eh. Ndio wakati mwingine wewe kwa mimi unatakiwa ukitaka kumelewa Mungu wetu huyu Mungu wa Biblia wakati mwingine uwe kama mjinga mjinga fulani. Uweze kufikiri asiyofikirika na Biblia inatutaka hivi. Eh. Uweze kuamini asiyoaminika vile. Eh. Wanadamu wengine ataona vitu vidogo hivi. Eh. Lakini tutavithibitisha vingine kwa kwa maandiko sehemu nyingi na kwa uhalisia wa mambo tunayoona kila siku. Msari wa 12 anasema wa 13 anasema eh mimi kwa nataka kulinganisha na sehemu nyingi nyingine lakini kwa ajili ya muda ngoja ni nisonge ni, ni mbele. Tunasema msari wa 13 anasema ni nani aliyemwongoza roho ya Bwana aliyemwongoza roho wa Bwana na kumfundisha kwa kuwa mshauri wake alifanya shauri na nani msara 14 alifanya shauri na nani ni nani aliyemwelimisha na kumfunza njia ya hukumu na kumfunza maarifa na kumuonyesha njia ya fahamu yani angalia misali miwili zaidi 13 na 14. Anasema ni nani mwenye ufahamu, mwenye maarifa, mwenye hekima anayeweza kama kushauriana na Mungu na kumwambia Mungu fanya hivi to hii sio sawa, hii sio sawa. Kwa hiyo kwambie nini? Hakuna neno kwenye Biblia kwa bahati mbaya. Inako. Leo hii watu leo hii wa wahubiri wa, wa Kristo, wanadamu wa, wa, wana tabia ya kuleta mashauri wakidhani mashauri bora kuliko ya mwanadamu. Ewe unajua swali? Mungu amempa mwanadamu nywele zake za asili, si ndio? Hebu naangalia manywele makatani na matakataka yanayokaa kwenye vichwa vya wanawake mengine amejawa mpaka maro machafu. Sawa? Huko sikumpa Mungu mashauri kwamba Mungu hizi nywele zoeweka zilikuwa ulizikosea nywele rangi. Ulizipanga vibaya mimi najua kuzipanga vizuri. Hayo ndio mashauri hayo. Leo hii Mungu anaweza kamba mtu rangi yake ya asili au mafrika au mzungu mpaka wazungu wanapiga bridge wanapiga eh, nini ile kujipodoa na kubadilisha rangi inaitwa hivyo kujichubua eh yale yote ni mashauri haya mpendezi Mungu ja, uwezi kaamini ni kwa siiona kwa mtandao nasikia kuna kuna mtu mmoja mweusi Marekani mweusi alikuwa mfupi mfupi akawa anajiona nadharauliwa ni mfupi mfupi nasikia ame, ameenda hospitali sasa hizi bado amelazwa lakini yuko kwenye recovery recovery katika mapumziko ya kupona pona eh ameenda kuongezwa kimo kaongezwa nchi tano nchi tano naweza kasema ni kama umbali wa ki kiganja eh kwa hiyo kama alikuwa anafikia hapa ameenda paka hapo sawa ni mashauri ya ajabu eh Mungu ametupa uhuru wa mambo mengine kwa mfano uvaaji eh Mungu akatufundisha kuvaa anasema 
wanaume vae kama wanaume wanawake vitu kama hivyo lakini linapokuja swala la kujitengeneza upya leo hii mtu anazaliwa akiwa mwanaume baadaye unasikia kuna watu wanajiita transgender wameshikana na mashoga na ni namba kubwa na ni kitu ni, ni kitu kina kinaenea dunia nzima kama moto wa kiangazi ya watu kujaribu kubadilisha mashauri ya Mungu alikuwa mwanamke anakuwa mwanaume alikuwa mwanaume anakuwa mwanamke huko sio kutafuta mashauri mapya ya Mungu kumzidi Mungu mashauri ah tuseme kweli baki huwezi ukaenda kwenye neno la Mungu sehemu kaambiwa ambapo Mungu anakuambia kwamba e, ni sio ni, ni sheria nimeweka sheria mwanaume asiende hospitali kabadilika kama mwanamke hapana anatumia lugha ya kibiblia kama hii ya kujaribu kuwa na mashauri bora kutoka kwa Mungu Hey, naweza nikatoa mifano ikafika hata alf ya mambo ambayo tunayafanya ambayo ni kujaribu kumuonyesha Mungu mashauri yaliyo bora. Mashauri ni nini? Ni, 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 ni kama miongozo. Eh, utendaji bora, haina mashauri. Eh. Ndio Mungu anachosema katika hiyo sehemu. Jamani inakuwa wewe Mkristo na kwamba wewe unaisikia uliyoko hapa na sisi wote na yote anayemo mwenye hofu ya Mungu tujitahidi kuepuka kwenda kinyume na mapenzi ya Mungu na na, ma, na maelekezo ya Mungu katika maisha yetu. Waache wanaofanya wafanye. Kweli kabisa. Wewe wame hata ile kinachoitwa kiatu unakuta mtu eti ni akina mama leo. Unakuta anatembea kama amejitwisha amesimamia kwenye matofali matatu manne juu. Yuko hivi anataka kudondoka ili kuzuri tu aonekane ana kimo kirefu. Yaani yote sio sahihi na kuhakikishia Unaweza sema huyu ni kama amekuwa kwenda wazimu na nini I don't care. Yes. Akina Petro walidhariwa kwamba walikuwa wamekunywa saa tatu. Pombe walikuwa walevi. Wamelewa kwa mvinyo mpya. I don't care kama Petro alifanywa hivyo. Kristo akasema je wewe hatusemi kwamba Wayahudi wanamwambia hatusemi kwamba wewe ni Msamaria na una pepo. Mambo unayosema Kristo ni ya Kisamaria watu sio mjua Mungu na ya ni watu waliojawa na mapepo. I don't care nikisema hivyo maana Mungu anasema sawa sana mapenzi ya Mungu. Na wewe uwe tayari kusikia kwa ajili ya mapenzi ya Mungu. Eh? Mashauri ya Mungu haya. Eh? Hoja ya inayofuata hoja za leo ni nyingi haziishi. Tamani nizimalize eh lakini mapenzi ya Mungu yatimizwe siku zote. Eh. Kumbili na Mungu sio kazi rahisi nikitamani nimalize nipumzike kama wengine. Na wewe upumzike vile vile wacha lakini ngoja ya tuende mapenzi ya Mungu atimie. Eh. Hoja ya ya nne tumemaliza zile tatu. Zote ziko zina kwa sehemu kubwa zinaangalia swala hili la kuwatuliza moyo wako. Kwamba Mungu wetu hajatuacha. Mungu wetu pamoja na Kristo anakuja. Anakuja mara ya kwanza anakuja na mara ya pili. Eh. Mara ya kwanza anakuja kwenye ukombozi, mara ya pili anakuja kulipa thawabu na kuwatesa wale ambao waliotuwaliitesa dunia vile vile. Anakuja kwenye kama hukumu. Vyote hivyo ni matulizo ya moyo japo walio wengi hawatapendezwa kini kwa miongoni wale wachache wanaopendezwa na kweli ya Mungu. Eh, hoja ya nne inasema Mungu ni mkuu kuliko fahamu za watu kuliko na elimu na, fa, na sayansi. Ukuu wa Mungu. Eh, hoja hiyo tangulia ilikuwa hivyo hivyo ndio lakini hapa ni kama anaishindilia zaidi. Eh. Mstari wa 20 mpaka 30. Ngoja nipite pale haraka haraka. Eh, nisome ile mstari. Eh, kuanzia mstari ule wa 20 nasema hivi Sanamu fundi mmoja kuiyeyusha eh anasema na mfua dhahabu huifunika dhahabu kuifulia mikufu ya fedha eh am turudi nyuma nitakia nianzie mstari wa samani nimeruka kidogo am turudi kuanzia mstari ule wa 16 anasema Lebanoni nayo hautoshi kwa kuni wala wanyama wake hawatoshi kwa kafara mataifa yote huwa kama si kitu mbele zake huhesabiwa kwake kuwa duni ya si kitu na ubatiri basi mtanilinganisha Mungu na nani au mtamfananisha na mfano wa namna gani mtamlinganisha Mungu na nani na mtamlinganisha na mfano wa namna gani Ametoka kusema kwamba ametaja mataifa hapa kadhaa. Amesema Lebanoni, akasema mataifa yote. Yaani ni anasema mstari wa 17 ndo nataka nisikie anasema mataifa yote huwa kama si kitu mbele zake. 
unajua leo hii kuna mataifa kila taifa huwa linajiona ni ni kijogoo mataifa mengine ukiona marekani marekani anajiona sisi ndo tuna sisi ndo tunaitikisa dunia mrusi na anakwambia tunawazidi wote nyu, idadi ya nyukilia mchina anasema tuna watu wengi na tuna teknolojia za nini kila mtu anajiona hata hapa afrika ukienda kenya wakikusia umetoka tanzania anasema wametokea shimoni eh hey. na akitoka mtu mwingine namba akija tanzania anamuona ametokea shimoni kila taifa linajiona liko juu unajua mbele za mungu vidi taifa kwake anakwambia ni vidogo kuliko mavumbi wewe waambie utaifa wetu katika mwili ni Tanzania ila utaifa wetu mkuu ambao ni wa kudumu ni katika ufalme wa mbinguni eh anasema Yesu anasema ufalme wangu sio dunia hii sehemu nyingine anasema kisoma katika kitabu cha Waibrania mlango wa 11 moja sina muda kwenda huko eh Ibrahimu uh, ushuhuda juu ya Ibrahimu anasema na na Yakobo na Isaka baba yake eh, au watatu na wengine mababu wa kale wacha Mungu wale anasema walitambua kwamba wao walikuwa ni wapita njia tu katika dunia eh wana safari anasema wanaitafuta wana nchi mpya nchi ya kudumu eh Yerusalemu ya mbinguni Wewe kwa mimi hapa somo tunasema yanaweza yakaonekana ni ya kipuzi puzi kwa baadhi ya watu I don't care na sometimes I like it kwa mara nyingine napenda <laughs> nikionekana na ubiri vitu vikaonekana na baadhi wakaona ni upuzi sababu nikihubiri nikaona kila mtu anavikubali ndio kama nimekosea eh lazima wawepo wanaokubali wengine wanarudisha taarifa wanasema mtumishi Mungu akulinde na nini nasema asante lakini njoo tufanye kazi pamoja na kadhalika lakini ukweli tu useme siku tuta, tunapokuwa kwenye majonzi tuko kwenye msiba mkubwa tumefiwa tuna haya maneno yote huwa yanaanza kueleweka na kuwa na maana eh sasa Mungu hivi wewe ukulize ukikutana ukiwa na mtu ambaye anakuwa rafiki yako na kukusikiliza wakati matatizo yamempata lakini akiwa hana matatizo anakusahau hata simu akupigii utamhesabu kama wa, wa maana kwako uwe kiafu na mtu na ukuwa wa yani kuchukua tahadhari mtu ana mlaiki bibili ya Mungu watu wanaweza wakamrudia Mungu wakati wa matatizo na misiba na nini na nyakati zinakuja watu wata, watamlinda na kuna wengine wamefika hata mipaka kiasi kwamba hata kwa matatizo hawamjali tena eh bado wana mlaiki lakini wale wenye kahofufu na Mungu eh sasa tusubiri Mungu anasema mataifa kwake itakuja kuhubiri soma usisikie kasema ni mwaka huu kujua kwamba lazima tuweke mbele sana utaifa wetu wa mbinguni kuliko utaifa wetu wa duniani. Eh. Leo hii ukienda kwenye nchi ya chini chini kama Burundi, waulize Warundi huko. Watakwambia nchi yetu ni nchi muhimu sana na nini? Wana wanaishifu, wanalenda na wamevaa mabendera, wamefanya nini? Nchi yenyewe maana wanajaa na vita. Lakini unajua kusema ambapo utakutana na njaa, anasema wekezeni katika ufalme wa mbinguni ambapo dondo hawaharibu huko. E, nafunza hawavunji wakatoboa. Eh, lazima tuangalie utaifa wetu ni upindi tunacho kusema. Tuko tunaeleza hoja hiyo hiyo, msali wa 20 anasema yeye aliye maskini sana hata hawezi kutoa sadaka ya mi, e, sadaka e, hawezi kutoa sadaka. Kuna neno namna hii halipo. E, ha, mtu maskini hana hana uwezo wa kutoa chochote. Ni maskini tu. Lakini anaelewa anasema kuchagua mti usiooza kujitafutia fundi mstadi na kusimamisha sanamu ya kuchonga isiyoweza kutiki, kutiki, kutikisika. Msalimu shina moja, je, hamkujua, hamkusikia, hamkuambiwa toka mwanzo, hamkufahamu toka tangu kuwekwa misingi ya dunia, yeye ndiye anayeketi juu ya duara ya dunia na hao wanaokaa ndani yake kuwa kama panzi yeye ndiye azitandazae mingu kama pazia na kuzikunja kama hema ya kukaliwa niishie hapo kwanza mstari wa wa 22 ameongelea vitu vingi kwa pamoja ameongelea utengenezaji wa wa, wa miungu misanamu wewe kwambie leo hii somo la miungu na sanamu kwanza nitakuja kuhubiri kama somo la Jumapili lakini vile vile linahubiriwa kwenye kitabu cha Isaya milango inayofuata mlango wa 44 hasa ni kwa na uandaa mpaka jana 
eh, ni, 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 kwa hiyo sitaigusa sana kwa sababu itaelezwa sana pale lakini ni muhimu kusikiliza hii pia eh, anakwambia mtu mtu mnyonge mdhaifu anasema hana hata uwezo kutoa sadaka mpaka Mungu alikuwa anapima watu katika uwezo wao wao wa kupeleka vitu kwenye nyumba yake na nini na nini eh, sio kusema kwamba ndio kilikuwa kitu kubwa kwake lakini kwa ni kipimo eh lakini anasema anakwambia huyo mtu hana hana anachoweza kujisaidia chochote hafanyi hana nini lakini anaingia mwituni anaingia polini anatafuta mti ana uchonga ana anatafuta fundi study anatengeneza ana, ana limungu lake ndo analiabudu wewe unakwambia hilo ni jambo geni leo hii katika uso wa dunia kwenye makanisa leo hii kuna kanisa kubwa kuliko yote ni ibada zao zote zimejengwa juu ya vita ambavyo Mungu amevizuia anasema usijichongee sanamu hata ya kitu cha mbinguni nakwambia mbinguni hakuna unaweza kuwa na vitu vyote lakini mbinguni makao hasa makuu ni makao makuu ya Mungu ni kitu cha nzi ya Mungu kwa hiyo hata ukisema kwamba niko na niko na maabudu Mungu kwa kweli kwa kutumia sanamu Mungu anasema hapana nimekataa hata kama ni mimi unataka kuniabudu usitumie sanamu niabudu katika roho na kweli niabudu katika neno Yabudu katika matendo yako. Uwe mienendo yako mizuri. Sasa Mungu anasema mtaningaisha na nini? Na, na hapo tuko tunaangalia ukuu wa Mungu, kuwa Mungu. Eh, Mungu anasema mimi ndiye ninayokaa katika duara ya dunia. Hii dunia ni duara. Na hapa pia ni kwa wataalamu wa sayansi najua labda si tuko hapa sio fatiraji wa hilo eneo, lakini kuna watu wengine wanajua mambo ya kisasa hasa. Eh, kwamba dunia ni duara huwezi kuiona kwa macho hapa tulipo kwa sababu utaona ule mduara kwa sababu ukubwa wa dunia eh lakini fosi watu waliopita mashuleni kwa sekondari na nina na vio eh kwa kuna vitu vinavyo dhihirisha dunia ni duara lakini leo hii kuna somo linaendelea kwa miji kanisa ya Tanzania haijafika sana ipo lakini sio sana lakini kwa niko kisha kwa duniani liko popote pale kwamba dunia hii sio duara dunia hii ni ni kama ni tambarare eh na unaweza kusema kwani ikiwa duara ikiwa tambarare watu inahusu nini si tunamtumikia Mungu katika lolote ile hapana hiyo hayo mafundisho yote hayo ya dunia ya tambarare na nini ni mambo ambayo yameungana na imani za kishetani Imani za shetani zimeshikana zina, 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 zina vipengele vingi kwa kweli. Shetani ana namna nyingi sana. Ana injili nyingi. Mungu ana injili moja. Injili ya kumpenda Mungu kuamini Kristo kwa ajili ya wokovu. Shetani anaanza kaleta mambo ya dunia ya ya, ya, ya tabarare. Eh. Uh, imeshikana na mambo ya, ku, ya, ya, ya mambo ya ku, uh, mazingira. Siji ku, ku kuabudu kitu kinaitwa eh mother nature mother nature kiswahili chake nani anataka nisaidie bwana kana ni nikumbushe <laughs> eh mambo ya kuabudu sayansi eh ya yako eh mjiulize kitu kinaitwa so dunia wa, wanadamu wengi wanaamini kitu kinaitwa evolution au mabadiliko kwamba wanadamu hakuumbwa na Mungu bali alitokana si na vi na samaki na na masoko na nini baadaye akawa kama hivi alivyo. Hivyo vitu vyote hivyo vimeshikana vyote vinaingia katika elimu, katika haki za binadamu, katika si haki za mashoga, haki za wanawake, haki za watoto. Yaani vimeshikana pamoja na hiyo dunia ya yaani chetani ana agenda pana. Ungekuwa unaijari roho yangu yako mwanadamu, ungetulia ukasikiliza kweli ya Mungu. Eh, huu hutajua amekuchukulia wapi? Eh. Lakini hapa anasema habari za nini za uduara wa dunia e, na kupinga ilo fundisho ambalo ni la kishetani linaenea duniani kadhalika mtendaji msari wa 23 anasema ndiye awatanguae wakuu na kuwabatilisha wa waamuzi wa dunia jamani leo hii watu wanaogopa watu wa mamlaka leo si katibu mkuu wa nini rais wa marekani rais vitu vikubwa vyote hivi anasema wale watu Mungu ana uwezo wa kuwapuliza kwa pumzi pum wakaanguka Eh e, mjiulize marais waliofia, marais ni watu wakubwa ni watu sio wadogo. Watu wakubwa, waliofia tu madarakani peke yake hapa 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 duniani. Ni wengi. Marekani inao kama wawili. Eh, Tanzania tunaye. 
mataifa mengi ya Afrika Ethiopia siji Zambia na sikiri wanao kwa hiyo anasema lina tu Mungu anasema wenye mamlaka waheshimu kama wenye mamlaka fanya ni lakini lazima heshima ya Mungu wetu iwe kuu leo hii kuna watu wanawaabudu wana, wana watu wenye mamlaka mpaka watungaji heshima askofu baba askofu muhashamu na nini na kuabusu na kufanya nini unasema aote wanapotea naomba mnihofu mimi peke tuwape heshima watu wenye vyeo vyao Mungu anatutaka kabisa hata kama anakuzidi umri lakini ana cheo mbe heshima inayofanana na cheo chake lakini nafasi ya Mungu ipaki vile vile eh hasa akifika sehemu fulani akaanza akaanza kupingana na Mungu kwa mfano Nebukadnezar alikuwa sehemu nyingine Mungu anasema sio kwenye Yeremia 26 lakini na msari wa 7 anasema eh Nebukadnezar mtumishi wangu lakini alipoanza kuleta masanamu wakayaabudu wa kina Daniel wanasema hapana haiwezekani hata kama ni mkuu tunakuheshimu tunatumikia tunafanya nini lakini hatuwezi tukaenda kinyume na mkuu zaidi ya mwana pale wakatofautia eh lakini leo hii watu wako tayari kufanya chochote kwa ajili ya wanadamu kwa ajili ya vyeo kwa ajili ya nini hata kukanyaga maelekezo ya Mungu hapana hapana eh uh, kwa hiyo tunaona Mungu ni mkuu kuliko viumbe, Mungu ni mkuu kuliko sayansi, kuliko elimu, kuliko nini? Em, na sio kwa maneno tu. Lazima tuyaishi, tuyaelewe, tuyatafakari na tujue ni wapi tunaweza kujikwaa katika hilo eneo. Eh, sio shetani, ni, ni mapenzi ya shetani. Mungu anakuambia, hapa naomba uweke msitizo, ni tulie niweke msitizo. Ni mapenzi ya shetani. Ni nia ya shetani, makusudi ya shetani ni utendaji wake kujaribu kumtoa mwanadamu katika kumtafakari na kumuhofu na kumwamini muumba wake na kumletea vitu vingine vilivyoumbwa anaweza kawa ni binadamu anaweza kawa ni watu wenye vyeo anaweza kawa ni, ni ni sayansi ni elimu ni teknolojia za kisasa ni vitu gani ni nini ili kusudi hivyo ndivyo uvijali na kuvitii na kuvitumikia na kuviabudu ni hatari lazima tustenguke tusimame pale pale kuendeka kujua Mungu kwa neno la Mungu wa Biblia usishuriki na Mungu Mungu mwingine ambaye ni Mungu nje ya Biblia usikubali Eh. Kwa hiyo hizi hoja tutakutana nazo huko mbele kidogo lakini hebu tuangalie. Kwa hiyo watu wanaochonga sanamu na nini? Ila somo la sanamu nalo nitaliona. Tutaliona mlango wa 44 wa Isaya. Kwa hiyo tuliairishe mpaka hapo. Tari ule wa wa 25 na tano anasema shina ana anasema naam hawakupanda hawakutiwa katika ardhi kama mbegu na mshina lao halikutia mizizi katika ardhi tena awapuuzia tu wakanyauka upepo wa kisulisuli ukaondoa kama mabua makavu mtanifananisha na nani basi nipate kuwa sawa naye asema yeye aliye mtakatifu inweni macho yenu juu mkaone inani aliyeziumba hizi aletae nje jeshi lake kwa es- kwa hesabu azita zote kwa majina na kwa kuwa uweza wake na kwa kuwa yeye ni hodari kwa nguvu zake hapana moja isiyo kuwapo mahali pake hapa ndicho kwa naongelea bado ni utendaji wa Mungu vitu vya angani viume eh jamani umbaji wa Mungu unamtangaza Mungu na zaburi ya 19 eh anasema kazi na, na, na anga la tangaza kazi ya Mungu na kitabu cha Warumi mlango wa kwanza anasema umbaji wa Mungu na kazi zake zinamtangaza Mungu anasema hata nyota alikuwa anaongelea jeshi neno nyota kuchunguza vizuri na sio kuchunguza ni soma tu Biblia na kuizoea na kuelewa anaongelea anasema na nyota za angani zote ameziweka kwenye nafasi yake e, na akaongelea mduara wa, wa, wa dunia na nini kila kitu kwenye utaratibu wake kwa sababu ni Mungu mwenye mamlaka na uweza leo hii watu wanakwambia leo hii kuna kitu kinaitwa big bang theory wewe unavisema kwa kitaalamu kwa sababu viko kitaalamu zaidi vivi lakini mtavifanua kwa lugha ya kueleweka e, 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 nadhalia inayosema kwamba kuna nguvu fulani sikiliza yani unajiuza nguvu ilitoka wapi ililipuka ilipolipuka vile vipande vipande ndio vikatengeneza viumbe na vile viumbe vikaanza kubadilika badilika na mwanadamu akatokea huko nini hiyo hata wakati tunasoma sekondari ilikuwa haipo imekuja juzi juzi shetani kila siku anaigua mbinu mpya ya uongo leo hii kuna wanaume wanafanikizwa wanaanza kupanikizwa uwezo wa kubeba bimba maajabu kabisa eh hey. Sasa kama mwanamke anakuwa mwanamume na mwanamume mwanamke anakuwa mwanamume sasa ukisikia mwanamume amepanikizwa kumimba utashangaa zaidi hapo ulipokuwa ulichosikia kwanza kile kile eh lakini Mungu alivyoviumba alivyoviadhimisha ndivyo vilivyo sahihi jamani tusimame katika kweli eh 
anaendelea mstari ule wa tuko tunaangalia ukuu wa Mungu utendaji wa Mungu Mungu ni mkuu kuliko sasa kuliko elimu kuliko fahamu kuliko ma, ujuzi na mamlaka yote mstari wa wa wa, wa, wa saba niko na maliza anasema mbona unasema e Yakobo mbona unanena e Israeli hii sehemu ni kama sehemu ya kujitegemea ni, ni matumaini ya leo hapa katikati ya metongo kwenye matumaini akaanza kuonyesha ukuu wake ambao ndio matumaini mengine pia e, lakini akiwa kama anashutumu anashutumu watu ambao wanaundu wanatengeza miungu na kuifanya kumlinganisha naye na nini wanataka kuleta mashauri yao wanawake wanajifanya wanaume wanaume wanajifanya wanawake vitu vya ajabu ajabu na nini eh leo hii kuna watu wanaoana na wanyama vitu vitu vizuri yani havikuwahi kuwepo kabisa hata kufikirika eh hivi ukisikia wanadamu wanaoana na wanyama unasikia mtu ameoa na mbwa wake eh unadhani anayekuwa amefanya hilo kosa ni yule mbwa au ni yule mwanadamu Mbwa hajafanya hilo kosa wala hajui. Yaani mwanadamu ndio amekuwa mpumbavu kuliko mwanamba. Eh. Sasa shina saba na sema. Na mbwa anakuwa hajui kabisa kwamba niko kwenye ninapelekwa kwenye madhabahu ya ya, ya, ya ndoa. Anapele, anakuwa anafikiria amepelekwa tu kwenye maonyesho. Na wala hatujui hata anachokuwa anafikiri. Sasa shina saba. Anasema mbona unasema e ya Kobo? Mbona unanena e Israeli? Njia yangu imefichwa. Bwana asione na hukumu yangu imempita Mungu wangu asiangai bado ni yale yale kwamba mwanadamu anafikia sehemu fulani ni kama anachukua maisha yake mipango yake na timaza yake mikononi mwake na anakuwa anajaribu pia hata kumficha Mungu jamani hilo ndilanza ikaongea muda mrefu lakini tulibebe jamani kila tunachokitenda ni najiambia mimi wakati mwingine tunaanguka wakati mwingine tunakata tamaa katika uzuri na ubaya tukumbuke kwamba Mungu ana taarifa anajua hakuna kinachoendelea bila Mungu wetu kujua na Biblia inathibitisha Eh, sasa shina anasema je, wewe hukujua, hukusikia yeye Mungu wa milele, Bwana muumba miisho ya dunia, hazimii wala hachoki, akili zake hazichunguzi kioni msali wa kuonuka nao. Eh, leo hii mtaka kuambia, hebu sikiliza, mfano ninaweza kusema. Mtaka kuambia, hii kwenye Biblia, huu mstari leo ni kundi kubwa la wanadamu. Huu mstari umepingana na huu inaonekana kama Mungu huyu hii Biblia yani kama Mungu hawezi wezi yani kama Mungu ame anajichanganya changanya hamjaye kusikia hapo habari eh huu msali huko hivi na nini na nini Mungu anasema nyie mnajifanya mnaufahamu na nini na Mungu ni mwenye rehema angeweza kuwashughulikia wanadamu eh lakini anasema akili zangu hazichunguzi uwezo kachunguza kwamba Mungu hiki kakikosea hiki uta, uta, uta. uwezo kachunguza uwezo wa Mungu eh Msalwa wa shina tisa anasema huwapa nguvu wazimi yao humuongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo hilo ni neno la msingi sana ukisikia umechoka ukasikia umekata tamaa ukasikia ukatika namna yote mahitaji yako yameshindikana njaa imekupata watu wamekutenga dunia imekuna nini maumivu na chochote kile Mungu anasema Mungu ndiye huwahuisha watu wake Sana sasa sina sema havi havi jana watazi haya vijana watazimia na kuchoka na wanaume vijana wataanguka bali wao wa Mungu ajaye Bwana msari wa 31 wa mwisho watapata nguvu mpya watapanda juu kwa ambao kama tai watapiga mbio wala hawatachoka watakwenda kwa miguu wala hawatazimia jamani naomba sihitaji kufafanua naomba katika mapito yako hii ndio kufunga la katika mapito yangu yawe mazuri yawe mabaya na sana sana yale ambayo yanatuchosha tujue kwamba Mungu ndiye anatupa nguvu na hatu, hachoki wala hasindi na anasema aliyechoka atamtia nguvu eh kwa hiyo tujue kwamba Mungu wetu Mungu wenye nguvu tumtegemee tusomee maneno ya Mungu tukusanyike katika kweli na tumtumainie kwa sababu so, uhusiano wetu na Mungu unaanza katika kumwamini kumtumainia na kumpenda vile vile kumtumikia. Mungu abariki kutoshia hapa baba mbinguni kushukuru kwa jeneni na leo. Tuko kwa ajili ya Isa 40 hatukutegemea kwa mahali hapa lakini Mungu eh unayewategemeza waliochoka, unayewatia nguvu walioanguka na kurudi nyuma. Mungu umetufikisha hata hapa tulipo. Mungu wewe ndiye beneza. Tunakushukuru Jehovah ni katika jina la Mungu Baba Mwana na Roho Mtakatifu. Tunaamini na kupokea yote. Amen.